ఇప్పుడు రెండో శ్లోకం చూద్దాం తనీయాంసం పాంసం తవ చరణ పంకేరుహభువం విరించి సంచిన్వన్ విరచేతి లోకాన వికలన్ వచ్చేనం శౌరి కథమపి సహస్రేణ శిరసాం హర సంక్షుద్యేనం భయతి భజితోద్దూళన విధి ఓ తల్లి నీ పాదధూళిని అణుమాత్రం తీసుకున్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడు చరాచర జగత్తును కూడా సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు అతల వితల సుతల రసాతల మహాతల పాతాళ మత్స్యలోకాలు అనబడేటటువంటి అధోలోకాలను భూలోక భూవర్లోక సువర్లోక మహాలోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాలు అనబడేటటువంటి ఊర్ధ్వలోకాలను మొత్తం పద్నాలుగు లోకాలను కూడా ఆ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు అలాగే విష్ణువు తన యొక్క వేయి తలలతో ఈ భూమిని మోస్తూ ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు దానినే శరీరమంతా రాసుకుని భస్మంగా ధరిస్తూ ఉన్నాడు అంటున్నారు భగవత్పాదుల వారి శ్లోకంలో ఆ పరమేశ్వరి యొక్క పాదధూళియే త్రిమూర్తులకు సృష్టిస్థితలయాలు చేసేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదిస్తున్నది అని చెబుతూ ఉన్నారన్నమాట ఆ దేవి యొక్క పాద పద్మాల నుంచి జారినటువంటి రేణువుల యొక్క ప్రభావం చేతనే బ్రహ్మ పద్నాలుగు లోకాలను ఒకదానితో ఒకటి అడ్డుపడకుండా సృష్టించగలుగుతూ ఉన్నాడు అది అక్కడ ఆయన ఉన్నటువంటి గొప్పతనం లోకాలు సృష్టించటము అనేది ఇక్కడ గొప్పతనం కాదు ఆ లోకాలు పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక లోకానికి ఇంకో లోకం తగలకుండా అలా తగిలి విస్ఫోటం చెందకుండా ఈ లోకాలన్నీ కూడా సృష్టించగలుగుతూ ఉన్నాడు ఆ పాదధూళిని సంపాదించి సూర్యుడు అనేటటువంటి యజుంశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రాజు ఆ రాజు యొక్క వంశ పరంపరలోని వాడైనటువంటి వాడు ఆదిశేషుడు ఈ ఆదిశేషుడు తన యొక్క వేయి శిరస్సులతోనూ ఈ భూమినంతటినీ కూడా మోస్తూ ఉన్నాడు అంటే పరమేశ్వరి యొక్క పాద రేణువులను సంపాదించినటువంటి వాడై ఈ ఆదిశేషుడు భూమండలం మొత్తాన్ని కూడా తన వేయి శిరస్సుల మీద మోస్తూ ఉన్నాడు అని చెబుతూ ఉన్నారు వామకేశ్వర తంత్రంలో సింసుమారాత్మ విష్ణువు భూరాది మూర్తత స్థితాన్ శ్రీ మహావిష్ణువు మొసలి రూపంలో ఊర్ధ్వలోకాలు అన్నీ కూడా మోస్తూ ఉన్నాడు అలాగే దద్రే శేషేతాన్ లోకాన్ సప్తలోకాన్ అధస్థితాన్ అధోలోకాలు అన్నీ కూడా ఆదిశేషుని యొక్క రూపంలో మోస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు అంటే ఊర్ధ్వలోకాలన్నీ నేమో మొసలి రూపంలో మోస్తూ ఉన్నాడు అధోలోకాలన్నింటినీ ఆదిశేషుని యొక్క రూపంలో మోస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ లోకాలను రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత ఎవరిది శ్రీ మహావిష్ణువుది కాబట్టి ఇక్కడ శేషుడు మోస్తున్నాడు అంటే శేషుడు అంటే ఎవరో కాదు అతడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ప్రతిరూపమే శ్రీ మహావిష్ణువే ఇక్కడ ఆదిశేషుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఇక హరుడు అని అంటే త్రిమూర్తుల్లో మూడవవాడు ఇతడి పేరు అసలు రుద్రుడు హరతీతి హర ప్రళయకాలంలో ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కూడా హరించేటటువంటి వాడు హరుడు ఇతడు పద్నాలుగు లోకాలు భస్మం చేసి ప్రళయకాలంలో లోకాలన్నీ కూడా భస్మం చేసినటువంటి వాడై ఆ వచ్చినటువంటి భస్మాన్ని ఒంటికి రాచుకుని శుభ్రంగా కూర్చుని జపం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అంటే ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టి స్థితి లయము అన్నీ కూడా ఆ పరమేశ్వరి యొక్క పాద రేణువుల ప్రభావం చేతనే జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వివరిస్తూ ఉన్నారు శంకర్ భగవత్పాదుల వారి శ్లోకంలో అయితే ఇక్కడ మనం 
గుర్తించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే ఈ శ్లోకంలో భగవత్పాదుల వారు దర్శన శాస్త్రాన్ని మనకి వివరిస్తూ ఉన్నారు అసలు ఈ దర్శన శాస్త్రము అంటే ఏమిటి దర్శనము అంటే ఏమిటి దృశ్యతే జ్ఞాయితే అనే నేతి దర్శనం అని సూత్రం అంటే వస్తుతత్వాన్ని తెలియచేసేటటువంటి దాన్ని దర్శనము అని అంటారు ఈ దర్శనాలు అనేక ఉన్నాయి కానీ వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటివి మాత్రం కేవలం ఆరు దర్శనాలు పాణిని జయమునిశ్చేవ వ్యాసశ్చ కపిలశ్చ కణాదశ అక్షపాదశ దర్శనాన్ని షడైవహి అని సూత్రం అంటే పాణిని రాసినటువంటి వ్యాకరణ శాస్త్రము జయమిని రాసినటువంటి పూర్వమీమాంస వ్యాసుడు రాసినటువంటి ఉత్తర మీమాంస కపిలుడు రాసిన సాంఖ్య దర్శనము కణాదుడు రాసినటువంటి వైశేషిక దర్శనము అక్షపాదుడు రాసినటువంటి న్యాయ దర్శనం ఇవి అసలు ఈ దర్శన శాస్త్రంలో ముఖ్యమైనటువంటివి అయితే శంకర భగవత్పాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో కణాదుడు యొక్క వైశేషిక దర్శనాన్ని గౌతముడు రాసినటువంటి న్యాయ దర్శనము కపిలుడు రాసిన సాంఖ్య దర్శనము పతంజలి రాసినటువంటి యోగ దర్శనము ఈ నాలుగింటినీ కూడా వివరించినటువంటి వాడై వీటిని కాదు అని చివరికి వేదాంత దర్శనాన్ని ఆయన స్థాపిస్తూ ఉన్నారు అదే అద్వైత సిద్ధాంతం అన్నమాట వేదాంత దర్శనం అంటే అద్వైత సిద్ధాంతం అసలు ఇప్పుడు ఈ దర్శనాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి చూద్దాం మొట్టమొదటిది ఇక్కడ చెప్పింది వైశేషిక దర్శనం ఈ వైశేషిక దర్శనాన్ని కణాద మహర్షి రాశాడు ఈ కణాదుడి యొక్క లెక్క ప్రకారం పరమాణువుల వల్లనే ఈ చరాచర జగత్తంతా ఏర్పడింది అని అంటాడు జగత్తంతా కూడా అణువుల వల్లనే ఏర్పడింది ఇది అణువుల మయము కొన్ని పరమాణువులు కలిసి ఈ జగత్తు ఏర్పడింది అని అంటాడు అయితే ఇక్కడ ఈ వైశేషిక దర్శనంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఈశ్వరుణ్ణి అనుమాన ప్రమాణంతోనే నమ్ముతారు తప్పించి మిగిలినటువంటి ఇవి కూడా వీళ్ళకి లేదు సరే ఇక్కడ ఈ అనుమాన ప్రమాణము అని అన్నాం కదా అసలు ప్రమాణము అంటే ఏమిటి ప్రమాణము అని అంటే మామూలుగా ఈ భూలోకంలో మానవుడు మిథ్యాజ్ఞానంతో మెరిసిపడుతూ ఉంటాడు ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే మిథ్యాజ్ఞానం అంటే ఏమిటి ఇది మళ్ళీ అనుమానం మనకి శరీరమే ఆత్మ కంటి కనిపించే అంత నిత్యము సత్యము అయినటువంటిది కర్మల వల్ల ఫలం వస్తుంది అనేటటువంటి మాట ముమ్మాటికి నిజము మనం చూస్తున్నది అనుభవిస్తున్నది అంతా నిజము ఇది మిథ్యాజ్ఞానం అంటే ఏదైతే అసత్యమో అవి సత్యము అని నమ్ముతూ ఉంటాం మనం ఏదైతే అబద్ధమో అది నిజమో అని నమ్ముతూ ఉంటాం అదే మిథ్యాజ్ఞానం అంటే అంతకన్నా ఏం లేదు మనం కళతో చూస్తున్నటువంటి ఈ దృశ్యమంతా కూడా ఇది శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు ఇది క్షణికమైనటువంటిది కానీ ఇదే నిజమైనటువంటిది ఇదే సత్యము నిత్యము శాశ్వతము అని చెప్పేసి మనం నమ్ముతాం ఇది మిథ్యాజ్ఞానము అంటే అయితే ఈ మిథ్యాజ్ఞానం వల్లనే మనకి రాగద్వేషాలు అనేవి పుడుతూ ఉన్నాయి ఈ రాగద్వేషాల వల్లనే మనం కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాం ఆ కర్మల యొక్క ఫలితాలు వీటి వల్ల మనకు వచ్చేది పాప పుణ్యాలు ఈ పాప పుణ్యాల వల్ల ఏమవుతోంది మనకి ఉత్తర జన్మలు కలుగుతాయి అందుచేతనే దుఃఖాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నాం మనకి దుఃఖం రావడానికి కారణం ఏమిటి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి మిథ్యాజ్ఞానమే ఎప్పుడైతే ఈ మిథ్యాజ్ఞానము అనేది నశించిపోతుందో అప్పుడు ఇంకా రాగద్వేషాలనే ఉండవు పాప పుణ్యాలు అసలే ఉండవు ఉత్తర జన్మలు అనేవి ఇంకా ఉండవు దుఃఖం అనేది ఎక్కడా వెతికి చూసినా కనిపించదు దుఃఖం లేని స్థితి ఏదైతే ఉన్నదో అదే మోక్షము మోక్షము అంటే అది ఎక్కడో లేదు ఎవరో ఇస్తే మనకి రాదు 
దుఃఖం లేనటువంటి స్థితే మోక్షము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది మిథ్యాజ్ఞానాన్ని పోగొట్టేటువంటివి ప్రమాణాలు ఇప్పుడు ఇంతకీ మనం ఈ ప్రమాణాలను గురించి చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి ప్రమాణము అంటే ఏమిటి ఇక్కడ మిథ్యాజ్ఞానాన్ని పోగొట్టడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఆ పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే మనం ప్రమాణాలు అని అంటున్నాం ఇక్కడ ప్రమాణాలు నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి ప్రత్యక్ష ప్రమాణము రెండోది అనుమాన ప్రమాణము మూడోది ఉపమాన ప్రమాణము నాలుగవది శబ్ద ప్రమాణము అని అంటాం మొత్తం నాలుగు రకాలైనటువంటివి ఈ ప్రమాణాలు ఇందులో మొట్టమొదటిది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే ప్రత్యక్షంగా మనం చూపించగలగటం కానీ లేదా వాళ్ళకి దాన్ని అనుభవింపజేయటం కానీ మనం చేయగలుగుతాం ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణంలో ఉదాహరణకి ఇంద్రియాల యొక్క సహాయంతోనే మనకి జ్ఞానం కలుగుతూ ఉన్నది అంటే గాలి వేడిగా ఉంది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఆ గాలి మన శరీరానికి సోకినప్పుడు ఇది వేడిగా ఉన్నది చల్లగా ఉన్నది అనే విషయం మన ఇంద్రియాల ద్వారా గ్రహించగలుగుతాం అంటే ప్రత్యక్షంగా దీన్ని అనుభవించి మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఇది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అలాగే మంచు చల్లగా ఉన్నది ఇలా చెప్పినప్పుడు ఆ పదార్థాలని కనుక మనం తాకినట్లయితే ఇది వేడిగా ఉన్నది చల్లగా ఉన్నది అనే విషయం తెలుస్తుంది అంటే ప్రత్యక్షంగా దాని యొక్క దాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం దాన్నే మనం ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అని అంటాం ఇక రెండోది అనుమాన ప్రమాణం అనుమాన ప్రమాణం అంటే ఒకదాన్ని చూసి రెండోది ఉన్నది అని మనం భావించడం జరుగుతుంది ఇది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూడండి ఎక్కడి నుంచో ఒక పొగ వస్తోంది పొగ ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది ఇక్కడ పొగ వస్తోంది కాబట్టి నిప్పు ఉండి ఉండాలి అని మనం ఊహిస్తున్నాం రే అక్కడ ఎక్కడో నిప్పు ఉంది రాబాయి పొగ వస్తోంది అని చెప్పేసి మనం అంటాం అంటే మనం నిప్పును చూడలేదు నిజంగా నిప్పు ఎక్కడుందో మనకి తెలియదు నిప్పును మనం చూడలేదు కానీ మనం చూస్తేనే కేవలం పొగని మాత్రమే పొగ ఉన్నది కాబట్టి నిప్పు ఉన్నది అని చెప్పేసి మనం ఊహిస్తూ ఉన్నాం ఇది అనుమాన ప్రమాణము ఇలా కనుక మనం చెప్పాలి అంటే జీవితంలో తల్లి అనేది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం తండ్రి అనేది అనుమాన ప్రమాణం అయితే మళ్ళీ గౌతముడు ఈ అనుమాన ప్రమాణాన్ని మూడు భాగాలుగా విధించడం జరిగింది అది పూర్వవత్తు శేషవత్తు సామాన్యతో దృష్టవత్తు అని చెప్పేసి మళ్ళీ దీన్ని అలా మూడు రకాలుగా విధించడం జరిగింది అయితే అవి ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం చెప్పుకుంటూ పెడితే అప్పుడు సౌందర్య లహరి మీద ఉపన్యాసం అవుతుంది మనకి దర్శన శాస్త్రం మీద ఉపన్యాసం అవుతుంది అందుకని ఆ అనుమాన ప్రమాణాన్ని అక్కడితో వదిలేద్దాం మూడవ ప్రమాణం ఏమిటి ఉపమానం ఉపమానం అంటే పోలిక మీద ఆధారపడినటువంటిది సామాన్యంగా మనం చూడండి సీతారాముల లాగా ఉన్నారయ్యా అన్నం సీతారాముల లాగా ఉన్నారు అని అంటే అర్థం ఏమిటి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆదర్శ దంపతులు అని మనం ఉన్నాం అంతే మనం నిజంగా మాట అన్నావా అనలేదు మరి అనక్కర్లేదా అనవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే సీతారాములు ఆదర్శ దంపతులు అనేటిది అది అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇంకా దాని గురించి మళ్ళీ మనం విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఉపమాన ప్రమాణం నాలుగవది శబ్ద ప్రమాణం పెద్దలు చెప్పేటువంటి విషయాలని బట్టి మనకు కలిగేవంటి జ్ఞానం అనమాట ఈ శబ్ద ప్రమాణం మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి వేదంలో చెప్పబడింది రెండోది ఆప్తవాక్యం వేదంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి మన హిత్తులైనటువంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మన పూర్వీకులు చెప్పినటువంటి మాటలు కొన్ని ఉంటాయి ఇది ఏదైనా సరే శబ్ద ప్రమాణమే అవుతుంది ఇవి ఎలా మనం ఉదాహరణగా చెప్పాలి అంటే విషం తింటే తస్తాడు ఇది ఎలా తెలుసు నీకు నువ్వు తిని చూసావా నేను తినచోడలేదు కానీ ఎందుకంటే నేను కనుక నేను కనుక ఆ విషయాన్ని తింటే ఇక్కడ మీ అందరి ముందు ఇట్లా కూర్చుని ఉండను కదా నేను మరి ఎవరు తిన్నారు గతంలో వాళ్ళు అనుభవంతో చెప్పినటువంటి వాక్యం అది విషం తింటే చస్తారు అనేది అనుభవంతో చెప్పినటువంటి వాక్యం 
కాబట్టి వాళ్ళు ఆ అనుభవం మీద ఈ విషయం చెప్పారు ఒకవేళ మనం నమ్మము అన్నాం అనుకోండి సరే తిను నువ్వు నమ్మకపోతే ఆ విషయాన్ని నువ్వు తిని చూడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మినిట్లో నువ్వు కాస్త చచ్చి ఊరుకుంటావు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరికి నీకు కాదు మాకు తెలుస్తుంది విషయం తింటే తస్తారు నువ్వు తచ్చావు కాబట్టి ఎవరైనా సరే తస్తాడు అనే విషయం మాకు తెలుస్తుంది ఇది ఆప్తవాక్యము అని అంటారు వేదాల్లో చెప్పినటువంటివి ఈ ప్రమాణాల వల్లనే అసలు మనకి విషయము అనేటటువంటి తెలుస్తుందన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఈ వైశేషిక దర్శనంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఈశ్వరుణ్ణి అనుమాన ప్రమాణంతోనే నమ్ముతారు ఇది ఇక్కడ వైశేషిక దర్శనంలో ఉన్నటువంటి విషయం ఇక రెండోది ఇందులో న్యాయ దర్శనము ఈ న్యాయ దర్శనము అంటే ఏమిటి అసలు ఇది దీన్ని రాసినటువంటి వాడు అక్షపాదుడు ఇతడికే గౌతముడు అని కూడా పేరుంది అయితే ఈ గౌతముడు సృష్టికి మూలమైనటువంటి పదార్థాలు కొన్ని ఉన్నాయి అన్నాడు అవి ఎన్ని ఏమిటి అని అంటే పదహారు రకాలైనటువంటి పదార్థాలు ఈ సృష్టికి మూలమైనటువంటివి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటాడు అని అంటూ ఇక్కడ ఈయన ఈ పదహారు పదార్థాలని గురించి కనుక మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ పదహారు పదార్థాల యొక్క తత్వాన్ని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి మోక్షం సిద్ధిస్తుంది అని చెప్తాడు ఇది న్యాయ దర్శనంలో మనకి చెప్పే విషయం అయితే ఈ ప్రపంచం అంతా దుఃఖమయం ఇందులో ఏ కొద్దిగానో మనకి సుఖం కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆ సుఖంలో కూడా దుఃఖమే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఈ దుఃఖం అనేది పూర్తిగా పోవాలి అంటే పునర్జన్మ అనేది లేకుండా ఉండాలి అసలు జన్మ కారణం ఏమిటి కర్మాచరణ కర్మల్ని కనుక మనం చేసినట్లయితే పాప పుణ్యాలు వస్తాయి ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం కర్మలు చేయటం వల్ల వాటి ఫలితం వస్తుంది అన్నాం ఏమిటి అంటే పాపము పుణ్యము మనకి కలుగుతాయి అన్నాం ఆ పాప పాప పుణ్యాలు వస్తే వాటి వల్ల ఏమవుతుంది స్వర్గము నరకము కలుగుతుంది మానవుడు తాను చేసినటువంటి కర్మ ఫలాన్ని స్వర్గంలోనూ లేదా నరకంలోనూ అనుభవించి ఇంకా ఆ కర్మ శేషాన్ని అనుభవించడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ భూలోకంలో మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉన్నాడు మళ్ళీ కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాడు మళ్ళీ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉన్నాడు ఈ రకంగా గానుగ కట్టినటువంటి ఎద్దులాగా సంసారము అనేటువంటి ఈ బండి చక్రంలో బడి గిరగరా తిరుగుతూ ఉంటాడు మానవుడు వీటన్నిటికీ కారణం ఏమిటి అంటే రాగద్వేషాలు రాగద్వేషాల వల్లనే మనం ఈ కర్మలు చేస్తాము అని అంటూ ఉన్నారు అయితే అసలు రాగద్వేషాలు అనేవి ఏమిటవి మానవుడికి అనంతమైనటువంటి కోరికలు ఉంటాయి కొన్నింటి మీద అనిరక్తి ఉంటుంది కొన్నింటి మీద విరక్తి ఉంటుంది అంటే కొన్ని విషయాలు ఏమో నాకు కావాలి ఇవి కావాలి అని అనిపిస్తుంది కొన్ని ఏమో ఇవి అక్కర్లేదు వీటిని వదిలించుకుందాము అనిపిస్తుంది ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే కావాల్సినటువంటి వాటిని తెచ్చుకోవటానికి లేదా అక్కర్లేనటువంటి వాటిని వదిలించుకోవటానికి కర్మలు చేస్తాడు ఇక్కడ అసలు వచ్చేవంటి చిక్కు ఈ రాగద్వేషాల మూలంగా వీడు కర్మ అనేది చేస్తూ ఉంటాడు అసలు రాగద్వేషాలు ఎందుకు పుడతాయండి మిథ్యాజ్ఞానం వల్ల పుడతాయి అంటే మానవుడు తనకున్నటువంటి మిడిమిడి జ్ఞానంతో తన చుట్టూ ఉన్నదంతా కూడా యథార్థము సత్యము నిత్యము అని నమ్ముతూ ఉంటాడు తన కంటి కనిపించే వంటిదంతా కూడా నిత్యము సత్యము అని నమ్ముతాడు తల్లి తండ్రి భార్య సంతానం భోగభాగ్యాలు ఇవన్నీ కూడా యథార్థము అని నమ్ముతాడు ఇవన్నీ నిజంగా శాశ్వతమైనటువంటివి కావు ఇవి సత్యం కావు అసలు మానవుడి శరీరమే శాశ్వతం కాదు అలాంటప్పుడు ఈ ఎదురుకుండా కనిపించేవన్నీ శాశ్వతం ఎట్లా అవుతాయి అయినా సరే మానవుడు అజ్ఞాని ఈ అజ్ఞానం చేత ఏం చేస్తాడు ఇవన్నీ నిజం అనుకుంటాడు ఈ నిజం అనుకుని అక్కడితో ఊరుకోడు నిజం అనుకున్న వాటి అంటే నీ కూడా తాను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ పొందాలి అని ప్రయత్నం చేశాడో ఆ పొందడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో అనేక రకాలైనటువంటి కష్టాలు అనుభవిస్తాడు ఒకవేళ ఈ కోరికలన్నీ తీర్చుకోగలిగినప్పటికీ అంటే వాడు కావాలనుకున్నటువంటి ఆ వస్తువులన్నీ తాను పొందగలిగినప్పటికీ దుఃఖం మాత్రం తప్పదు 
అందుచేత ఈ దుఃఖం పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి దుఃఖం పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి ఈ మిథ్యాజ్ఞానాన్ని వదిలించుకోవాలి దుఃఖము యొక్క నివృత్తి ఏ మోక్షము అని మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం చూడండి దుఃఖం లేకుండా ఉండటమే మోక్షము మరి దుఃఖాన్ని వదిలించుకోవడం ఎట్లా తత్వజ్ఞానాన్ని అలవరుచుకోవాలి అంటే మిథ్యాజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా వదిలించుకుని తత్వజ్ఞానాన్ని అలవరుచుకోవాలి ఇలాగా మానవుడు మోక్షాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క న్యాయ దర్శనం అంతా కూడా వివరిస్తుంది ఆ తర్వాత చెప్పినటువంటిది సాంఖ్య దర్శనం ఏమిటి ఈ సాంఖ్య దర్శనము అంటే దీన్ని రాసినటువంటి వాడు కపిలుడు కపిల మహర్షి అంటారు చూడండి విష్ణు శాస్త్రంలో వస్తుంది భాగవతంలో చెప్తాడు కపిలుని గురించి ఆ కపిల మహర్షి ఈ సాంఖ్య మతాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటి వాడు ఈ సాంఖ్య దర్శనం కపిలుడిది ఈ లెక్క ప్రకారం ఈ జగత్తంతా కూడా ఇరవై ఐదు తత్వముల చేత ఏర్పడింది అంటాడు ఆ ఇరవై ఐదు తత్వములు ఏమిటయ్యా అంటే అవ్యక్తము మహత్తత్వము అహంకారము ఇవి మూడు ఆ తర్వాత పంచతన్మాత్రలు పంచభూతాలు జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు నాలుగైదులు ఇరవై తన్మాత్రలైదు పంచభూతాలైదు జ్ఞానేంద్రియాలైదు కర్మేంద్రియాలైదు ఇరవై ఇందాక చెప్పిన అవ్యక్త మహత్వ అహంకారాలు మూడు ఇరవై మూడు మనస్సు పురుషుడు వెరసి ఇరవై ఐదు ఈ ఇరవై ఐదు తత్వముల యొక్క రూపమే దీని యొక్క పరిణామమే ఈ చరాచర జగత్తు అని అంటాడు కపిల మహర్షి పాలు అవి తోడుకుని పెరుగ్గా ఎలా అయిందో అలాగే ప్రకృతి పురుషుల యొక్క కలయిక వల్ల ఈ చరాచర జగత్ అంతా కూడా ఏర్పడింది అని చెప్పేసి ఈ సాంఖ్య దర్శనంలో చెప్పబడుతుంది ఇక నాలుగవది యోగ శాస్త్రం యోగ దర్శనం అంటారు దీన్ని ఈ యోగ దర్శనాన్ని రాసినటువంటి వాడు పతంజలి మహర్షి ఈ యోగ దర్శనం అనేది నాలుగు భాగాలుగా ఉంటుంది దీనిలో ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక్కొక్క పాదము అని అంటారు అంటే నాలుగు భాగాలని నాలుగు పాదాలు అని అంటారు ఇక్కడ అష్టాంగ యోగ సాధన ద్వారా కైవల్యం ప్రాప్తిస్తుంది అని మనకి చెప్పబడుతోంది అష్టాంగాలు అంటే ఏమిటి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధులు ఈ ఎనిమిదింటిని అష్టాంగములు అని అంటారు ఈ ఎనిమిదింటిని మనం ఉపాసన చేయటమే దీన్ని అష్టాంగ యోగ మార్గము అని అంటారు ఈ నాలుగు దర్శనాలని ఇక్కడ ఖండించి శంకర భగవత్పాదుల వారు వేదాంత దర్శనాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించారు వేదాంత దర్శనము అంటే ఏమిటి అసలు ఈ వేదాంత దర్శనము అని అంటే వ్యాస మహర్షి రాసినటువంటి ఉత్తర మీమాంస వేదముల యొక్క ఉత్తర భాగమైనటువంటి ఉపనిషత్తులను సమన్వయ పరిచేటటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలు అన్నమాట అది వేదాంత దర్శనము అని అంటే దీన్నే ఉత్తర మీమాంస అని కూడా మనం అంటం జరుగుతుంది ఈ ఉత్తర మీమాంస ప్రకారం అంటే వ్యాస మహర్షి బ్రహ్మసూత్రాల్లో చెప్పినటువంటి దీని ఏమిటి అంటే చరాచర జగత్తు అంతా కూడా పరమేశ్వరుడి చేతనే సృష్టించబడింది ఆ పరమేశ్వరుడు నిరాకారుడు నిర్గుణ స్వరూపుడు అయినటువంటి పరబ్రహ్మ ఆ పరబ్రహ్మ ఎక్కడో లేడు నీలోనే ఉన్నాడు తత్వమసి నువ్వే పరమేశ్వర స్వరూపాన్ని వై ఉన్నావు అని చెప్పేసి వ్యాస మహర్షి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇదే అద్వైత సిద్ధాంతం అయితే బ్రహ్మను గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మోక్ష సాధనాలు కావాలి అని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ ఏమిటి మోక్ష సాధనాలు అని అంటే మొట్టమొదటిది నిత్యానిత్య వివేకము అని ఏది సత్యం ఏది అసత్యం ఏది నిత్యం ఏది అనిత్యం ఈ విషయాలను తెలుసుకోవటం అనమాట ఈ జగత్తులో బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిధ్య చరాచర జగత్తులో సత్యము నిత్యము శాశ్వతము అయినటువంటిది ఏమిటి అంటే అది పరబ్రహ్మ స్వరూపము కంటి కనిపించేవంటి చరాచర జగత్ అంతా కూడా మిథ్య 
జగత్తంతా శాశ్వతమైనటువంటిది బ్రహ్మ ఒక్కటే శాశ్వతమైనటువంటిది ఇదే నిత్యానిత్య వివేకము అని అంటారు రెండోది వైరాగ్యం కావాలి ఈ లోకానికి సంబంధించినటువంటి సుఖాల పట్ల విముఖత కలిగి ఉండాలి శరీరం దగ్గర నుంచి బ్రహ్మలోకం దాకా ఇక్కడి ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి భోగ్య పదార్థాలు అన్నింటి ఎందుకు కూడా విముఖత కలిగి ఉండటమే వైరాగ్యము అనబడుతుంది మూడవది షట్ సంపత్తి ఇవి మొత్తం వారు ఏమిటివి అని అంటే మొట్టమొదటిది శమం అంటే అంతరింద్రి నిగ్రహం విషయవాంఛల నుండి బయటపడి అంతరింద్రియాలను దోషదృష్టితో విరక్తి చెంది నిగ్రహించటము అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా మనం నిగ్రహించుకోవాలి అని అంటాడు ఇది శమము అని అంటారు అంతరింద్రియాలని దమము అంటే బాహ్యేంద్రియాలని నిగ్రహించటం అన్నమాట ఇంద్రియాలను వాటి విషయాల నుంచి మళ్లించి వాటి స్థానాలలో వాటిని నిలబెట్టాలి అంటే విషయ వాసనలు వాటికి లేకుండా చూడాలి ఇది దమము అని ఉపరతి కర్మలను పరిచయించడం బాహ్య విషయాలను చిత్తవృత్తులతో ఆశ్రయించకుండా ఉండాలి విహిత కర్మల్ని విధిపూర్వకంగా విసర్జించాలి ఇది ఉపరతి అని అంటే తిథిక్ష శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాలను సహించేటటువంటి శక్తి కలిగి ఉండటం చింత దుఃఖము ఇవి ఏవి లేకుండా ప్రతీకారం లేకుండా సమస్త దుఃఖాలను కష్టాలను కూడా మనం సహించగలగటము ఎదుర్కొనేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండి కూడా ఇతరులు చేసినటువంటి అపరాధాలన్నీ కూడా మనం సహించి శాంతంగా ఉండటము ఇది తిథిక్ష అంటే శ్రద్ధ గురువుమే శ్రద్ధ ఉండాలి ఆయన చెప్పేటువంటి విషయాల ఎందు విశ్వాసం ఉండాలి శాస్త్రాలు వేదాలు మొదలైన వాటి మీద నమ్మకం ఉండాలి సమాధి బుద్ధిని ఎప్పుడూ కూడా శుద్ధ బ్రహ్మమునందే నిలిపి ఉంచటాన్ని సమాధి అని అంటారు ఈ ఆరింటిని కలిపి మనకి షట్ సంపత్తి అని అంటాం ఆ తరువాత మానవుడికి ముముక్షుత్వం ఉండాలి ముముక్షుత్వం అంటే మోక్షం సాధించాలి అనేటటువంటి కోరిక ఆత్మజ్ఞానం ద్వారానే ఈ బంధనాలు అన్నీ కూడా తెంచుకోగలము ఇలాగే మనం ఈ బంధనాలు తెంచుకోవాలి అని చెప్పి ఈ మానవుడు కోరిక కలిగి ఉండాలి ఇవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలు ఇవిటిని ఈ నాలుగింటిని కలిపి సాధన చతుష్టయము అని అంటారు ఇవి ఉన్నవాడికే మోక్షం దొరుకుతుంది లేనటువంటి వాడికి మోక్షం సిద్ధించదు అయితే శంకర్ల వారు మిగిలినటువంటి దర్శనాలన్నీ కూడా ఖండించి ఇప్పుడు ఇది న్యాయ దర్శనం వైశేషికము అలాగే పతంజలి యోగ సూత్రాలు అలాగే సాంఖ్య దర్శనం ఈ నాలుగింటినీ కూడా ఖండించినటువంటి వాడై వేదాంత దర్శనాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేశారు వేదాంత దర్శనము అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది బ్రహ్మసూత్రాలు అన్నాం ఇదే అద్వైత సిద్ధాంతం నిరాకారుడు నిగుణ స్వరూపుడు అయినటువంటి వాడు పరబ్రహ్మ అతడే ఈ చరాచర జగత్తంతా కూడా ఆక్రమించి ఉన్నాడు పరమేశ్వరుడికి రెండు రూపాలు ఉన్నాయి ఒకటి నిరాకారం రెండో సాకారం నిరాకారం అయితే పరమేశ్వర స్వరూపం అవుతున్నది ఆ పరమేశ్వరుడే ఒక ఆకారం కనుక ధరించినట్లయితే అదే చరాచర జగత్తు అని చెప్పి చెప్పబడుతూ ఉన్నది మరి ఆ పరమేశ్వర స్వరూపం ఎక్కడ ఉన్నదే అంటే ఇందుగల నందు లేడందు సందేహం వలదు అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడున్నారని వెదుతావయ్యా నువ్వు అది ఎన్ని కాదయ్య అసలు నువ్వే పరమేశ్వర స్వరూపానివి ఆ పరమేశ్వరుడు ఎవరో కాదు అహం బ్రహ్మాస్మి అయమాత్మ బ్రహ్మ నేనే ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని అని చెప్పి విశ్వసించగలిగినటువంటి యోగేశ్వరుడు అంటే ఒట్టిగా మాటలతో కాదు నేనే పరబ్రహ్మ నేనే పరబ్రహ్మ అయమాత్మ బ్రహ్మ అని చెప్పుకోవడం కాదు మనస వాచ కర్మణ ఎవడైతే ఈ విషయాన్ని నమ్మగలుగుతాడో అతడు మాత్రమే మోక్షం పొందగలుగుతాడు అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు ఈ రకంగా శంకర భగవత్పాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో వేదాంత దర్శనాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేశారంటే అద్వైత మత సిద్ధాంతాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేశారన్నమాట ఇక్కడ పాంసు అనేటటువంటి 
ఒక పదాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగించారు చూడండి తనీయ అంశం పాంసం తవ చరణ పంకే పంకే రుహభువం అన్నాం మనం తనీయాంశం పాంసం అంటే ఇక్కడ పాంసు అనేటువంటి శబ్దాన్ని ఉపయోగించారు అంటే ఇది అనువాదాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నది అని పండితులందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని విలుపిస్తూ ఉన్నారు ఈ రకంగానే వేదాంత దర్శనాన్ని తద్వారా అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఈ శ్లోకంలో భగవత్పాదుల వారు వివరించారు